Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena de la jehena del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida mientras vais todavía de camino. No sea que te entreguen al juez y el juez y al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todas las lecturas de hoy van sobre el pecado y sobre la salvación. El pecado en la primera lectura, donde se nos pone la mentalidad de Dios contra la mentalidad del hombre. La mentalidad de muchos, sobre todo cuando están alejados de Dios, es que, bueno, los demás son pecadores, nosotros somos buenos. Y de nuestros pecados, aunque seamos buenos, aunque hagamos pecados que podrían ser gravísimos, con que somos buenos, Dios nos salva. Los demás con que son pecadores, Dios los condena. No hay nada que hacer con ellos. Y aunque se conviertan, ya están condenados por sus pecados. La mentalidad de Dios radicalmente diferente. El que se convierta, ese se salva. El que se crea bueno y peca, ese se condena. El el haber hecho el bien o creerse bueno no salva. Salva el mantenerse fiel al Señor. Y eso a veces cuesta, y más en esta mentalidad mundana en la que vivimos hoy, entenderlo. Donde todos somos buenos y no es verdad. Es demasiado común ver en la televisión, en las noticias, hoy oh, ha matado a su mujer, ha matado a su hijo, ha hecho esto, lo otro. Ay, era tan buena persona, ¿cómo es posible que lo haya hecho? Buena persona, puras apariencias. El problema es lo que había detrás, y otra cosa es lo que aparece. Pero lo importante, más importante o igual, es el Evangelio de hoy. Un Evangelio que hay que entenderlo bien, porque tal como está la traducción, se entiende poco. ¿Habéis oído? No matarás, estamos en el sermón de la montaña. Pero yo os digo... El que se deje llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Si lo llama necio, merece la condena de la ajena del fuego. Aquí se entiende poco lo que quiere decir, porque también la traducción está mal hecha. Lo que viene a decir es como tres fases diferentes. Y en la mentalidad judía con tres tipos de jueces diferentes, aunque es una parábola, solo no es la realidad, el único juez es Dios. Pero aquí se nos ponen como tres juicios diferentes. El primero, yo os digo, todo el que se deja llevar con, de la cólera contra su hermano será procesado. Aquí es el enfadarse con otro en la práctica, ¿eh? o sea, llevar un enfado y una pelea contra el hermano, muy bien, muy mal. Eso será procesado, ese era el juicio que se hacían los tribunales menores. Es un delito, así que serás juzgado por ese delito, pero en el tribunal menor. Resulta que empiezas a insultarlo, llamarle aquí dice imbécil, es el insulto para dejarlo mal ante todos. Serás juzgado por el Sanedrín, el alto tribunal pecado mayor todavía que pelearte con el hermano. Y el que aquí no se entiende bien, porque está mal traducido, es el tercero. Dice, y si lo llama necio, merece la condena de la ajena del fuego. O sea, merece el infierno. Por llamarlo necio, uno va al original y dice, no, no dice esto. 
Dice, se lo llama renegado. ¿Qué quiere decir renegado en la mentalidad judía? Quiere decir que este es un hereje, este ha abandonado la fe, así que lo hemos de expulsar de la comunidad. No podéis tener relación con él en la mentalidad judía. Ha de ser apartado de todos. Te estás cargando a la persona y además de forma injusta, porque no es un renegado, aquí ya se entiende que es mentira, pero es cargarse al demás, estamos al otro, es el no matarás, no lo matas físicamente, pero lo matas ante la comunidad. Ese ya no merece ni juicio, directamente el infierno. Por eso nos pone esta graduación aquí, para entender que, cuidado lo que hagamos con los hermanos, que el matar no es simplemente coger el cuchillo, la pistola o lo que sea y matar al otro. Hay muchas formas de matar todo el mal que se haga contra los demás, de alguna forma, es ya empezar a matarlo. El odio, la envidia, el actuar contra el otro en medio de la sociedad. Estamos hablando, claro, de aquello que se hace de forma injusta, porque denunciar al que hace el, al ladrón o al asesino para que lo pongan en la cárcel, eso no es actuar de forma injusta. Hablamos aquí al que por despecho, por envidia, por lo que sea, pues solo busca el mal del otro. Por eso, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas ahí mismo que tu hermano tiene quejas contra ti, y hablamos de quejas reales, entonces deja tu ofrenda ante el altar, vete primero a reconciliarte con tu hermano, vuelve después a presentar tu ofrenda. Y aquí... Tendríamos que hacer también un pequeño examen de conciencia, de cuidado, que muchas veces nos creemos nosotros los atacados cuando somos los atacantes. ¿Cuántas veces, incluso a veces pasa hasta en el confesionario, que te explican, no, oh, es que me ha hecho esto, esto, y vas viendo y dices, pero no te das cuenta que el culpable eres tú y no, el, no tu hermano. Pero si tiene tantas cosas contra ti como tú contra él y tú te comportas peor que tu hermano y no lo ven y son incapaces. Y dices, cuidado, que a veces nosotros en nuestro egoísmo somos capaces de ser peores que los demás si no hacemos un profundo examen de conciencia que nos lleve a no justificar todo lo que hacemos. Y cuánta gente por dinero, por prestigio, por cosas por el que dirán, por lo que sea, es capaz de cargarse a cualquiera, incluso a sus hermanos, a sus padres o a quien sea, y no cargárselos de matarlos, pero sí de ir en contra, de juzgarlos, de criminalizarlos, y a veces con una pizca de razón, pero con mucha sin razón, donde nosotros juzgamos y condenamos siendo peores todavía. De ahí que hemos de examinar nuestra conciencia, cambiar nuestras actitudes, buscar realmente el bien y arreglar estos pleitos. Y aquí queda un último detalle, que algunos teólogos dicen que no, pero yo aquí me parece que sí, y si me equivoco, pues corregidme y no pasa nada. Yo creo que aquí se ve también el purgatorio. ¿Por qué? Porque dice, con el que te pone pleito procura arreglarte enseguida. Mientras vas todavía de camino, es el camino de la vida. No sea que te entregue al juez y el juez al alguacil. O sea, si en este camino de la vida no te conviertes, no arreglas los problemas, no te reconcilias con Dios y con los hermanos, llegará el momento de la muerte, el juez es el juez supremo. Y entonces te entregará a la cárcel. Ahí te meterán. ¿Qué es esta cárcel? Esta cárcel en la que pagarás hasta que salgas, hasta el, pagarás hasta el última, la última moneda, hasta el último céntimo, antes de salir. Para mí es clarísimo que se refiere al purgatorio, pero un purgatorio duro. Y nosotros no hemos de ser de aquellos que digan, bueno, a mí me basta no condenarme. No, nuestra vocación es vocación a la santidad. Porque el que juega la santidad tal vez vaya al purgatorio. El que juega al purgatorio tiene muchas posibilidades de ir al infierno. Así que apostemos por la santidad, apostemos por la salvación eterna, por ir al cielo, por el amor a Dios, 
para poder realmente estar en comunión con nuestro Señor y llegar de verdad a la vida eterna.